ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കേരള ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേരള പി എസ് സി ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം വരും കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതിയുടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം വരും വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് വലിപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനസാന്ദ്രതയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നു മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി ജനം ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വരും നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ആണ് ഇനി കേരളത്തിലെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ കിലോ തീരപ്രദേശം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആണ് സാക്ഷരത സാക്ഷരതയുടെ ശതമാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് അതിൽ പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇസ് ടു ആയിരം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇസ് ടു ആയിരം കേരളം രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് തമിഴ്നാടിന് വിട്ടുകൊടുത്ത പ്രദേശങ്ങളാണ് തോവാള അഗസ്തേശ്വരം കൽക്കുളം വിളയൻകോട് തോവാള അഗസ്തേശ്വരം കൽക്കുളം വിളയൻകോട് കാസർഗോഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കേരളത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു തമിഴ്നാടുമായിട്ട് എട്ട് ജില്ലകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു തമിഴ്നാടുമായിട്ട് എട്ട് ജില്ലകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു കർണാടകയുമായിട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു കർണാടകയുമായിട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു കർണാടകയും തമിഴ്നാടുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് തമിഴ്നാടും കർണാടകയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയാണ് വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏറ്റവും കുറവ് ഹരിയാന ഏറ്റവും കുറവ് ഹരിയാന സാക്ഷരത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ബീഹാറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ മലപ്പുറത്തിനാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ മലപ്പുറത്താണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലും മലപ്പുറത്തിനാണ് ജനസംഖ്യ കുറവ് വയനാടാണ് ജനസംഖ്യ കുറവ് വയനാടാണ്
ജനസാന്ദ്രത കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് ജനസാന്ദ്രത കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരമാണ് ജനസാന്ദ്രത കുറവ് ഇടുക്കിയാണ് ജനസാന്ദ്രത കുറവ് ഇടുക്കിയാണ് കുറവ് ജനസംഖ്യാ നിരക്ക് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കാണ് കുറവ് ജനസംഖ്യാ നിരക്ക് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കാണ് സാക്ഷരത കൂടുതൽ കോട്ടയത്തിനാണ് സാക്ഷരത കൂടുതൽ കോട്ടയത്തിനാണ് സാക്ഷരത കൂടുതൽ കോട്ടയത്തിനാണ് കുറവ് വയനാടാണ് കുറവ് സാക്ഷരത വയനാടാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൂടുതൽ കണ്ണൂരാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൂടുതൽ കണ്ണൂരാണ് കുറവ് ഇടുക്കിക്കാണ് കുറവ് ഇടുക്കിക്കാണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം പാറശാലയാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം പാറശാലയാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കാസർഗോഡാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ പതിനാല് കേരളത്തിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാല് കേരളത്തിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാല് കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേരളത്തിലെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷൻ ആറ് കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറ് ഏറ്റവും വലുത് തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ചെറുത് കൊല്ലം ചെറിയ കോർപ്പറേഷൻ കൊല്ലം അവസാനം രൂപീകൃതമായത് കണ്ണൂരാണ് അവസാനം രൂപീകൃതമായത് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിൽ പട്ടികവർഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും മാനന്തവാടിയുമാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും മാനന്തവാടിയുമാണ് പട്ടികവർഗക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഉടുമ്പൻചോല ഇടുക്കിയാണ് ഉടുമ്പൻചോല ഇടുക്കി ഏറ്റവും ചെറുത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും ചെറുത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപതാണ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത് ലോക്സഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടാണ് ആലത്തൂർ മാവേലിക്കര കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടാണ് ആലത്തൂർ മാവേലിക്കര രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ഒമ്പതാണ് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ഒമ്പതാണ് കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണ് കേരളത്തിലെ നദികൾ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് കേരളത്തിൽ ആകെ നദികൾ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് മൂന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് മൂന്ന് കേരളത്തിലെ ഏക കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ആണ് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ഏക കണ്ടോൺമെൻറ്റ് കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് കായലുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട് കായലാണ് ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് സംസ്ഥാന വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് സംസ്ഥാന വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊക്കോസ് ന്യൂസ്ഫറ എന്നാണ
ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ എന്നാണ് സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീനാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം എട്രോപ്ലസ് സുറാറ്റൻസിസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം എട്രോപ്ലസ് സുറാറ്റൻസിസ് എന്നാണ് കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സംസ്ഥാന പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് സംസ്ഥാന പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം ബ്യൂസറസ് ബൈക്കോണിസ് ആണ് ബ്യൂസറസ് ബൈക്കോണിസ് ആണ് ശാസ്ത്രീയ നാമം സംസ്ഥാന പുഷ്പം കണിക്കൊന്നയാണ് സംസ്ഥാന പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമം കാസിയ ഫിസ്റ്റുല ശാസ്ത്രീയ നാമം കാസിയ ഫിസ്റ്റുല സംസ്ഥാന മൃഗം ആന സംസ്ഥാന മൃഗം ആന ശാസ്ത്രീയ നാമം എലിഫസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് എലിഫസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് ഔദ്യോഗിക പാനീയം ഇളനീരാണ് ഔദ്യോഗിക പാനീയം ഇളനീരാണ് നഗരവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണ് നഗരവാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളം നഗരവാസികൾ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് നഗരവാസികൾ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാടാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാടാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് പട്ടികജാതിക്കാർ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് വനപ്രദേശം കുറഞ്ഞ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് വനപ്രദേശം കുറഞ്ഞ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെങ്ങന്നൂരാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെങ്ങന്നൂരാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ജില്ല മലപ്പുറമാണ് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം നെടുമുടി ആണ് നെടുമുടി കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് മല്ലപ്പള്ളിയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ടയാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂരും കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂർ ഏറ്റവും കുറവ് താലൂക്ക് വയനാട്ടിലാണ് കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയനാട്ടിലാണ് കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വയനാട്ടിലാണ് കുറവ് നഗരസഭ വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് താലൂക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭ ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളം രണ്ടാം സ്ഥാനം പാലക്കാടിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ജില്ല പാലക്കാടാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് നദികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല കാസർഗോഡാണ് നദികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല കാസർഗോഡാണ് കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളവും മലപ്പുറവുമാണ് കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണമാണ് വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണമാണ് വിസ്തീർണം കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുമളിയാണ് കുമളിയാണ് വിസ്തീർണം കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ ഏക ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടമലക്കുടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടമലക്കുടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാട് മലപ്പുറം ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാട് മലപ്പുറം ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വ്യവസായമുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വ്യവസായമുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തുറ വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തുറ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗുരുവായൂർ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗുരുവായൂർ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശിലപ്പ് സഫാരി പാർക്ക് തെന്മല ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രശിൽപ സഫാരി പാർക്ക് തെന്മല കൊല്ലം ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി തെന്മല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയാണ് കേരള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് 
വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എൽ ഡി സി സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്